நண்பர்களே இயற்கை முறை சேனல் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உடம்புல ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கையை நல்லா வேகமா அதிகரிச்சு தரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஹோம் ட்ரிங்கை தான் இப்ப நம்மளோட சேனல்ல லைவா ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பொருட்கள் மட்டும் தான் நான் இதுல பயன்படுத்திருக்கிறேன் அந்த ரெண்டு பொருட்களும் உங்களுக்கு குறைந்த செலவுல நம்ம வீட்டுல எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்களாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்க முழுமையா பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா கேர்ள்ஸுக்கு அந்த உடம்புல அந்த வெள்ளையணுக்களின் எண்ணிக்கை குறையனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஏற்படுது அந்த வெள்ளையணுக்களை அதிகரிக்கிறதுனால அந்த ப்ராப்ளத்திலிருந்து எப்படி நம்ம ஈஸியா ரிலீஃப் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி நான் வீடியோவோட லாஸ்ட் சொல்லிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம இப்ப இந்த ரெமெடி எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல வர புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வந்து சேரும் அதுக்காக நான் எடுத்திருக்கக்கூடிய பொருள் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையான முறையில நம்ம அன்றாட வாழ்வுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காய் வகை தான் எடுத்திருக்கிறேன் அந்த காய் பாத்தீங்கன்னா எல்லா மருத்துவ குணங்களும் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு காய் தான் அந்த காயை பயன்படுத்தி நம்மளோட உடம்புல ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளுக்கான ஒரே தீர்வு அதாவது ஒரு காய் தான் பட் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளை பொறுத்து அந்த காய் கூட என்னென்ன பொருட்கள் நம்ம ஆட் பண்ணி அந்த டிசீஸை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அற்புதமான தீர்வா தான் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த காய் விளங்க போது ஸோ அந்த காயினால நம்மளோட குழந்தைங்களா இருக்கட்டும் பெரியவங்களா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமா வந்து இந்த கேர்ள்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல்வேறு விதமா உடல்ல வந்து கேடை விளைவிச்சு அவங்களோட அந்த ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கைக்கு இதா இருக்கிற அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீர்வு அமையக்கூடிய அந்த காயை பத்தி தான் இப்ப நம்மளோட சேனல்ல பார்க்க போறோம் அந்த காய் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை இது பாவக்காய் தான் நார்மலா நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாவக்காய் தான் எடுத்திருக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பாவக்காய் பிடிக்காது ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய கசப்பு தன்மை காரணமா குழந்தைங்க வந்து நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க பெரியவங்களே பாதி பேர் வந்து எனக்கு இந்த கசப்பு சேராது ஏதாவது ஒரு விதத்துல எனக்கு அலர்ஜி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாவக்காய வந்து ரொம்ப ஒதுக்குவாங்க பட் இந்த காயை நம்ம ஒதுக்குறதுனால நிறைய வியாதிகள் வந்து நம்மளோட உடம்புல தொத்திக்கும் அதை வந்து யாருமே வந்து ஏத்துக்கிட மாட்டாங்க ஸோ அந்த வகையில இந்த மாதிரி ஆரோக்கியம் மிகுந்த இந்த காய்கறிகளை அவங்க ஒதுக்கிறதுனால அவங்களோட உடல்ல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான நோய்களை இனிமேலாவது இதை பயன்படுத்தி நம்ம நீக்கிறதுக்கான ஒரு அற்புதமான தீர்வாக தான் அமைய போகுது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பாவக்காய் நல்ல மருத்துவ குணம் அதிகமா விட்டமின் சத்துக்கள் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சத்துக்களும் இதில் அடங்கி இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு தன்மை தான் மெயின் ஹைலைட்டே அந்த கசப்பு தன்மையால தான் நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் எல்லாமே நீங்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும் இதில் வந்து நீர் சத்தும் நார் சத்தும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட உடம்புல நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக நல்ல சுறுசுறுப்பாக அன்றாட வாழ்வில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் உடம்புல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைனால சோர்வடைஞ்சிருப்பாங்க ஒரு வேலையை வந்து அவங்களால முழுமையாக செய்ய முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டைனஸ் அப்போ அன்றாட <laughs> உடம்புல இருந்து நீங்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான நோய்கள் என்னென்ன ஒரு கசப்பான பொருள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருளை வெறுத்து ஒதுக்குறீங்களோ அப்பவே வந்து நீங்க உங்களோட உடம்பு வந்து நோய்வாய்ப்படுறதுக்கு ஏத்த உடம்பு ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்மளோட உடம்புக்கு எல்லா சுவை அறுசுவைன்னு சொல்ல பாத்தீங்களா அந்த அறுசுவையும் கண்டிப்பா தேவை ஏன்னா ஒவ்வொரு சுவையுமே நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸையும் நல்ல பாதுகாப்பா நல்ல பாதுகாக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் ஸோ அதுல ரொம்ப ஹைலைட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவை தான் கசப்பு சுவை ஸோ இந்த கசப்பு தன்மை நிறைந்த அதலக்காய் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் ரொம்ப அதிக கசப்பு பாவக்காவோட அதிக கசப்பு அதலக்காய் ஸோ அதையும் வந்து நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு அதலக்காய் கிடைச்சாலும் சரி இனிமேலாவது உங்களோட உணவுல கண்டிப்பா நீங்க சேர்த்துக்கிடணும் அதே மாதிரி இந்த பாவக்காவை நீங்க குழம்பு வச்சு சாப்பிட பிடிக்கல அப்படின்னா நல்லா பொறிக்கிறியா இல்லைன்னா இன்னைக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ரெமிடி மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் கண்டிப்பா உங்களோட உடம்புல இருந்திருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் நீக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும் இது கண்டிப்பா குழந்தைகள் மட்டும்
சர்க்கரை நோயாளி இருக்கிறவங்களுக்கு சர்க்கரையோட அளவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது கூட இன்னும் சில பொருட்களை ஆட் பண்ணி இது பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் அந்த மாதிரி என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஏற்படுதோ அந்த எல்லா ப்ராப்ளத்துக்குமே ஒரு தீர்வாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஒரு காய் தான் ஸோ இதை பயன்படுத்தி தான் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் மெயினாக இதை சூப்பரான ஒரு உணவு பொருளாகவோ இல்லைனா வந்து ஒரு ஆரோக்கியத்தை நம்மளோட உடம்பில் அழிக்கக்கூடிய ஒரு ரெமிடியாவோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாவக்காய் நான் நல்லா கழுவி ஒரு குட்டி மிக்சி ஜாரில் சார் எடுக்கிற மாதிரி இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒரு மை போல் லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சூப்பராக இந்த பேஸ்ட்டை நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீன் பவுல் வச்சுக்கலாம் இந்த க்ளீன் பவுலில் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டியாக ஒரு ஃபில்டர் நான் இதை வந்து இந்த மாதிரி சார்ஜர் ரெமிடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு ஃபில்டர் எடுத்துக்கலாம் ஃபில்டரில் இந்த மாதிரி அந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து போட்டு நல்லா இதுலேயே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட விட நல்லா கட்டியான சாராக உள்ள அந்த சார் பாவக்காய் சார் நம்மளுக்கு இறங்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய சாரை எல்லாத்தையுமே நல்லா போட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப சத்துகள் வந்து ரொம்ப டைல்யூட் ஆகிரும் ஸோ நல்லா கட்டியான பதத்துக்கு சார் வர மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நம்ம சாரை எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இந்த பவுல் அளவுக்கு அந்த சாரை வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு நான் வந்து இப்போ ரொம்ப எடுத்து வச்சுருக்கீங்களே அந்த சார் வந்து கெட்டு போகமானா கண்டிப்பாக கெட்டு போகாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்போ வெயிட் லாஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாரை ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஒரு டூ டேஸ் இல்லைனா த்ரீ டேஸ் வந்து நீங்கள் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இந்த பாவக்கலை இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஜூஸை நீங்கள் நல்லா கட்டியான ஜூஸாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கூட அடுத்த நினைக்கிறீங்களா எந்த ஒரு டிசீஸ்னால ஒரு சின்ன தலைவலியாக இருக்கட்டும் இருமலாக இருக்கட்டும் ஜலதோஷமாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே ஈஸியாக நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட உடம்புல எப்பப்பெல்லாம் ரத்தத்தோட அந்த கம்மி லெவல் ஆகுதோ அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நோய்வாய் நம்ம படுவோம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால ஒரு சின்ன காய்ச்சலோ சின்ன இருமலோ அவங்களை வந்து ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு காரணம் உங்களோட உடம்புல இந்த பிளட் செல்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பாவக்காய் ஜூஸாக இருக்கட்டும் இந்த நாட்டு சக்கரையாக இருக்கட்டும் வேகமாக அந்த இரத்த வெள்ளையணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து எந்த ஒரு நோயும் உங்களை ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி தர்றதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் இது மெயினாக எதுக்காக இந்த வெள்ளையணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸுக்கு வந்து இதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் ஏன்னா அவங்களோட அந்த இரத்தத்தில் இந்த வெள்ளையணுக்களின் எண்ணிக்கை குறையும் போது அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு மாதத்தில் வந்து ரொம்ப கிலோ வந்து வெயிட் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களை தாக்கக்கூடிய இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரெகுலர் பீரியட்ஸ் ரத்தத்தோட அளவு நம்ம உடம்புல கம்மியாகும் போது இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்து மந்த்லி மந்த்லி வர ப்ராசஸ் வந்து நடக்காமல் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நாலு மாதத்துக்கு ஒருக்க தான் பீரியட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் அடுத்தது அவங்களுக்கு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு ப்ராப்ளம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்கும் அந்த தைராய்டில் ஸோ அந்த மாதிரியே நிறைய அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஸோ அதனால தான் மெயினாக கேர்ள்ஸுக்காகவும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி ஏன்னா குழந்தைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் சொல்லவே தெரியாது இந்த ஜலதோஷம் ரொம்ப இதாக இருக்குது மூக்கு நம்ம நம்மன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்மளோட ரத்தத்தில் அந்த வெள்ளையணுக்களின் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம கூட்டிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு நோயும் நம்மளை ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணாது குறிப்பாக கேர்ள்ஸுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு ப்ராப்ளமும் வந்து அட்டாக் பண்ணாது ஸோ அதுக்காக தான் மெயின் ரீசனா இந்த ரத்தத்தினால உடம்புல நம்ம ரத்தம் குறையுதுன்னு சாதாரணமாக நினைப்போம் ஆனால் அது தொட்டு 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 நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளோட ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால தான் மெயினாக எப்பயுமே நம்மளோட உடம்புல ரத்தத்தில் அந்த எண்ணு அந்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக வச்சுக்கிறதுக்காக வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு முறை இன்னைக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த ரெமிடி நீங்கள் கண்ட
ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் ஏன்னா கட்டியான சாரை எடுத்துக்கோ இல்லையா அதனால தான் ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்து வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு முறை கேர்ள்ஸாக இருந்தீங்கன்னா மூணு முறை மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ரத்தத்தோட அளவு கம்மியாக இருக்குது வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுவீங்க அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ஒரு மூணு முறை கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு முறை நாளும் வாரத்துக்கு கண்டிப்பாக பாவக்கா பயன்படுத்தி இந்த மாதிரியான ஒரு ரெமிடி நீங்கள் கொடுத்துட்டு அவங்களோட பிளட் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணிக்கையை வந்து வேகமாக அதிகரித்து தர்றதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் இதனால் எந்த ஒரு ஈஸியான தடுமோ இல்லை ஜலதோஷமோ அது வந்து அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு அவங்களோட உடம்புல இம்யூனிட்டி பவரையும் நல்லா அதிகரித்து தர்றதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பண்ண இந்த ஹோம் ரெமெடி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் மறந்துடாமல் நம்மளோட இயற்கை மொழி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஹோம் ரெமெடியோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்